నిజమే చెప్పాలంటే హైలైట్స్ ఇన్ మూవీలో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అబ్దుల్లా గారిని కూడా సేవ్ చేసే మూమెంట్ ఉంది కదా అది కూడా సెంటిమెంటల్గా చాలా బాగుంది సో సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈ మూవీ తీసేటప్పుడు మీరు పీపుల్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకున్నారు సైంటిఫిక్ గానా లేకపోతే మిలిటరీ విధంగానా పాయింట్ అంటే అతను ఎందుకు ఎంగ్ గా ఉన్నాడు అనేది లాస్ట్ లో కన్వే చేయడానికి ట్రై చేసిన ఉంది కదా ఆ పాయింట్ గురించే ఒక పాయింట్ వస్తే ఇట్ అంతా కౌంటర్ రిలేషన్స్ కదా అతను పడిపోయి ముసలోడ్ అయిపోయి అతను సెవెంటీ ఎయిట్ ఏజ్ అయితే మీరు చూడరు అప్రిషియేట్ చేయరు ఆ ఎంగ్ అతన్ని పెట్టి అతను అతను పెట్టాల్సిన కష్టాలన్నీ పెట్టి లాస్ట్ లో రివీల్ చేసి ఆ క్లైమాక్స్ లో చెప్పిన ఒక చిన్న కన్సర్న్ ఉంది కదా ఎందుకు ఇతను ఎంగ్ గా ఉన్నాడు అని ఆ పాయింట్ మెయిన్ హైలైట్ గా తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నావు చాలా క్యూట్ గా ఉంది వాయిస్ నువ్వు పాటలు విన్నావా సినిమావి ఈ సినిమా పాటలు విన్నావా గంధర్వ పాటలు ఏ పాటలు వచ్చింది నీకు మూడో నచ్చాయా జై జవాన్ జై కి సార్ చెప్పండి ఇక్కడ ఇంత మంది ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారని నేను అప్ప నుంచి చూస్తున్నా నేను అదే వెయిట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ నేను వెయిట్ చేస్తున్న షార్ట్ అదే ఎవరు అడుగుతారని సూపర్ అంటే సూపర్ అన్న ఒక రైతు బిడ్డగా నేను గర్వపడుతున్నా అన్న ఒక రైతు గురించి మాట్లాడింది కదా అది అన్న హైలైట్ సూపర్ అన్న మూవీ మాత్రం ఎక్సలెంట్ అంటే ఒక పది సెకండ్స్ లో ఒక రైతుని ఒక జవాన్ని కలిపి చూపించే ప్రయత్నం మనం చాలా సినిమాలో చూసి ఉంటాం కంప్లీట్ గా ఒక రైతు గురించే ఒక రెండు నెలల సినిమా ఉంటుంది లేకపోతే ఆర్మీ ఆఫీసర్ గురించే ఉంటది వాళ్ళిద్దరికి డైలాగ్స్ ఏం లేకుండా వాళ్ళ గొప్పతనం చెప్పడం అంటే మనం బయట నుండి చెప్పడం కాకుండా అందులో హీరో ఆర్మీ అతను ఒక రైతు గురించి చెప్తుంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకే ఫ్రేమ్ లో ఉంటే అది ఫీస్ అంతకంటే అదృష్టం లేదు మనకి ఆ వచ్చే వాకు ఉంది చూసిన అది అన్న కిరాక్ అంటే కిరాక్ అన్న నాకన్నా నా డాన్స్ మాస్టర్ హార్డ్ ఫీల్ అయ్యాడు అతను చేయించడం సో ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం అతనికి హార్డ్ అనిపించింది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ స్టార్టింగ్ నుంచి యాక్టర్ అవుదాం అనుకున్నాను కానీ బాగా చిన్నప్పుడు మాత్రం మిలిటరీ పర్సన్ అదే ఆర్మీలోకి వెళ్దాం అని అందరం అనుకుంటాం కదా దేశభక్తి అప్పుడు ఇక్కడ జెండాలు పెట్టుకుని తిరుగుతాం సో ఆ టైంలో అనుకున్నాను కానీ తర్వాత అది కుదరలేదు అందుకు సో అలా కుదరని కోరిక ఇక్కడ తీసుకున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ అదే ఈ సార్ అంట సార్ డైరెక్టర్ సార్ మీరు ఫస్ట్ ఎస్ మై జియర్ ఏ హీరోతో అనుకున్నారు లైక్ సేమ్ సందీప్ గారితోనే అనుకున్నారు ఈ స్టోరీ లేకుంటే వేరే వాళ్ళు ఐ టోల్ రిపీటెడ్లీ ఇన్ మై ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ సందీప్ మాధవ్ ఈజ్ మై మెగా స్టార్ సందీప్ మాధవ్ కోసమే ఈ స్టోరీ రెడీ అయింది అండ్ సందీప్ మాధవ్ అనే స్టోరీ వెతుక్కుంటూ వెళ్ళింది ఆయన స్టోరీని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళారు మధ్యలో మేమందరం టూల్స్ అంతే 
దట్ స్టోరీ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇన్ పాస్ట్ ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ముందు తయారైంది ఆ స్టోరీ అది ఆయన కోసమే వచ్చి ఇక్కడికి ఆగింది దట్ ఈస్ వాట్ డెస్టినీ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ సో దట్ స్టోరీ సర్చ్ శాండీ శాండీ సర్చ్ దట్ స్టోరీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ సార్ అశ్విని సార్ కాన్సెప్ట్ కోసం మనం ఖచ్చితంగా టైం స్పెండ్ చేస్తాం కదా మీకంటూ ఈ మూవీ తీయడానికి ఎంత టైం పట్టింది అంటే దీని మీద ఖచ్చితంగా మీరు రీసెర్చ్ చేసి ఉంటారు కదా ఈ స్టోరీ రాసుకుని ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుందా బట్ క్లైమాక్స్ దొరకలేదు మేము షూట్ మొదలు పెట్టింది కూడా ఇట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో వన్ ఇయర్ షూట్ చేసాము ఆ క్లైమాక్స్ రీసెర్చ్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది ఎందుకంటే ఏదో దేవుడు ఏదో వరం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు యంగ్గా ఉన్నాడు చెప్తే ఇప్పుడు ఎగ్జైట్ అవ్వరు కదా లేదు సంథింగ్ ఏదో జరిగిపోయి ఆయన ఎంగా ఉన్నాడు అంటే ఉండదు ఆ నిజానికి చాలా దగ్గరగా తీసుకొని రావడానికి ఇప్పుడు మీరు క్లైమాక్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ టెలోమేర్ సిస్టమ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఐకెన్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ మైకిల్ జాక్సన్ కూడా కనెక్టెడ్ టు ది స్టోరీ ఇవన్నీ రియాలిటీగా దగ్గరగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారు అది కాకుండా ఆయన ఒక ఎక్కడో చిన్న గుడి పక్కన పడిపోయి అక్కడ నుండి దేవుడు చిన్నగా అలా వచ్చేసి ఆయన ఎంగా ఉన్నారు అంటే మీరు నమ్మరు అసలు ఫస్ట్ ఆయన రారు సినిమా చేయడానికి ఎందుకంటే యూ మై యూ ఆల్ నో దట్ సందీప్ మాధవ్ ఈజ్ ఎ చూజీ యంగ్స్టర్ హూ ఈస్ కమింగ్ విత్ వెరీ చూజీ స్టోరీస్ తీసుకొని వచ్చే అతను అలాంటి వ్యక్తికి నచ్చేలా స్టోరీ ఉండాలంటే ఈ మాత్రం గట్స్ ఉండాలి స్టోరీలో అందుకే ఆయన ఒప్పుకుంది కూడా అది దేవుళ్ళు దేవుళ్ళు అని అంటే అది ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనే మనం మళ్ళీ కలుద్దామని వెళ్ళిపోయాడు వన్స్ శాండీ స్టెప్ ఇన్ టు ఎనీ స్టోరీ దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ గట్స్ దట్స్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ దిస్ ఈజ్ అరుణ సార్ సార్ చాలా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ సాయి కుమార్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా చాలా ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యారా లేదండి ఆయన బేసిక్ ఎలా ఉంటారంటే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టరు ఇబ్బంది పడుతున్నా వాళ్ళకి తెలిసినా సరే అలా క్లోజ్ అయిపోతారు సో ఆయనతో ఇబ్బంది కాదు నేను లైక్ చెప్పాలంటే ఒక ఒక గురువు అని చెప్పచ్చు సో యాక్టింగ్లో నేను చేసి దాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పడం ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం బాగుంటుంది ఆ కోఆర్డినేషన్ కానీ అని సీనియర్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడు అలా మా దగ్గర చేయరు అలాగే ఇప్పుడు ఓకే సార్ ఓవరాల్గా మూవీ అంతా చాలా బాగుంది సార్ చాలా ఇన్నోవేటివ్గా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది సార్ మీ యాక్టింగ్ అయితే చాలా బాగుంది అండ్ డాన్స్ సూపర్ సార్ మీరు కూడా చాలా బాగున్నా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ సార్ మై నేమ్ శర్వాణి సార్ మిమ్ మీరు అని గుర్తు రాగానే గుర్తుకొచ్చే మూవీ జార్జ్ రెడ్డి వాడు నడిపే బండి అనగానే మిమ్మల్ని జార్జ్ రెడ్డి కానీ మాకు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయాం కానీ ఈ మూవీతో మాత్రం గంధర్వ అని ఫిక్స్ అయిపోతాం సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సావరియ సాంగ్ అయితే అద్దిరిపోయింది సార్ మీ స్టెప్స్ కానీ ఏదైనా సూపర్ అసలు మేము మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తామని మేము అనుకోలేదు ఎప్పుడు హిస్టారికల్ బ్యాక్డ్రాప్తో వచ్చే మీరు ఒక రొమాంటిక్ అండ్ ఒక సైంటిఫిక్ మూవీతో రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను వచ్చి ఆ సార్ నేను వచ్చి బేసిక్గా నాగబాబు గారిని చాలా దగ్గర నుంచి చూసి వాళ్ళకి పెద్ద ఫ్యాన్ అయ్యాయి సార్ టేటా కూడా వేసుకున్న వాళ్ళే ఇప్పుడు ఉంటుంది సో ఈ ఈ సినిమా చూసేకి ఫస్ట్ ఈరోజు సార్ ఒకరు చెప్పారు ఇలా ఉంది ఈరోజు గంధర్వాద్ అంటే ఎందుకు వచ్చామంటే దాంతో పోసాని గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ గురించి చెప్తారు కదా సార్ అది ఆయన డైరెక్ట్గా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పలేదు ఒకసారి గొడవైనప్పుడు కానీ ఆయనతో ఇండైరెక్ట్గా అయినా మీరు చెప్పించారు కదా పవన్ కళ్యాణ్తో పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది అందుకనేసి డైరెక్టర్ గారికి ఆ చాలా చాలా అపాదవి ఉన్నారు సార్ అయ్యో అంత అలా అలా ఏం లేదు అలా ఏం లేదు సీ జనరల్లీ వాళ్ళిద్దరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోసాని గారు ఇద్దరు ఇటువైపు ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్టులు దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఒక పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ సెపరేట్గా ఉంది అందులో జరిగిన గొడవల్ని మనం తీసుకొచ్చి సినిమాలో యాడ్ చేయకూడదు ఎప్పుడు అండ్ పోసాని గారు కూడా మనం రెండింటిని వేరు వేరుగా చూద్దాం ఆయన ఒప్పుకొని చేయడం అనేది గొప్ప విషయం కదా మీరు హ్యాపీ అయ్యారు కదా మెయిన్ గా హ్యాపీ అయ్యి గొడవలు లేకుండా ఆయనకి తెలుసు సార్ ఏదైతే తెలుసు కానీ కానీ కొంతమంది ఉంటారు కదా మాకు లేపుతారు చేస్తారు అని దాంతో అలా ఇది వచ్చేస్తారు పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మనకు అవసరం లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకోటి సార్ మీరు ఫస్ట్ లో కిస్ చేశారు కదా సార్ హీరోయిన్ కి తర్వాత ఏజ్ అయిపోయినా కూడా మీకు అలా ఎలా అనిపించింది సార్ చేయలేదు సార్ నాకు ఆ టైంలో నాకు ఒక
ఆ రెండు బాగా సక్సెస్ అయినాయి కొత్త డైరెక్టర్కి మీరు అవకాశాలు ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే డైరెక్టర్ అనేది కొత్త పాత అని కాదండి ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు కథని సినిమాని ఎవరు హ్యాండిల్ చేయగలరు వాళ్ళతో సినిమా చేస్తాం అంటే మీరు కొత్త డైరెక్టర్ కాకుండా పాత డైరెక్టర్కి ఛాన్స్ ఇస్తే మీకు ఇంకా పెద్ద ఆపర్చునిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది పాత డైరెక్టర్ అంటే ఎవరు చెప్పండి అంటే ప్రీవియస్ మూవీస్ తీసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా లేదు బేసిక్గా ఏంటంటే మనం కథలు విని క్రమంలో ఏ కథ బాగుంటే ఆ కథని చూస్ చేసుకుంటాం అది కొత్త అవ్వచ్చు పాత అవ్వచ్చు నాకు డైరెక్షన్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నీకు బాధగా ఉంటే చెప్పు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరు మీడియా మిత్రులందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ చాలాసేపు ఓపిక వెయిట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అయితే గంధర్వ ఎయిత్ జులై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఎనిమిదవ తారీఖు జులైన థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాబోతుంది వరల్డ్ వైడ్గా ఇప్పటికే సాంగ్స్ అండ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయ్యి చాలా ప్రేక్షకులందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది అండ్ చాలా మంచి అప్లాజ్ కూడా వచ్చింది అండ్ రిపీటెడ్గా మేము వేరే వేరే లొకేషన్స్లోకి వెళ్ళి అటు ఖమ్మం కానీ వైజాగ్ విజయవాడ వీటన్నిటిలో ప్రివ్యూ చేయడం మంచి అప్లాజ్ రావడం చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది అండ్ ఫన్నీ ఫాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పతాకంపై ఎస్కే ఫిలిం సహకారంతో యాక్షన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ప్రజెంట్ చేసిన గంధర్వ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో షూటింగ్ మొదలు పెట్టుకొని అదే సంవత్సరం షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఎయిత్ జులైకి రిలీజ్ రిలీజ్కి సిద్ధంగా ఉంది ఇప్పటికే మీకు ఎంతో కొంత గంధర్వ గురించి త్రూ ఇంటర్వ్యూస్ మా హీరో గారు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ కానీ మేము ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ చిన్న లైన్ ఒకటి తెలిసే ఉంటుంది గంధర్వ ఒక యునిక్ పాయింట్ ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ స్క్రీన్లో రానటువంటి ఒక అద్భుతమైన పాయింట్ దాంట్లో అందరూ సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అవసరాన్ని అవసరం మేరకు సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉండడం సాయి కుమార్ గారు సురేష్ బాబు గారు బాబుమోహన్ గారు అండ్ పోసాని గారు అలాగే చాలామంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అవసరానికి తగ్గట్టు అందులో ఉన్నారు ముఖ్యంగా గంధర్వ గురించి చెప్పాలంటే గంధర్వ అనే ఒక స్టోరీ రిటల్గా ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి ట్రావెల్ అవుతూ నాతో దాన్ని క్లైమాక్స్ దొరక్క చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఎందుకంటే నేను ఈ గంధర్వలో చెప్పబోయే క్లైమాక్స్ నిజానికి దగ్గరగా సైన్స్కి టచ్ అవుతూ మెడికల్ రీజన్స్తో ప్రూవ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి ఒక ఇజ్రాయెల్లో జరుగుతున్న ఒక నిజమైన రియల్ టైమ్ ఒక రీసెర్చ్ని పట్టుకొని వచ్చి ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది గంధర్వకి దానికోసమే కాస్త టైం పట్టింది గంధర్వ క్లైమాక్స్ చూసినప్పుడు అందరినీ కన్విన్స్ చేసేలాగా ఉండడం ఆ అప్లాస్ రావడం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇందులో స్పెషల్గా చెప్పాలంటే ఆ గంధర్వ స్టోరీ తయారైనప్పటి నుండి ఆరు సంవత్సరం నుండి జర్నీ చేస్తూ చేస్తూ సందీప్ మాధవ్ గారి దగ్గరికి చేరడం ఆయన అదే టైంకి లక్కీలీ వంగవెట్టి అండ్ జార్జ్ రెడ్డి చేసి ఆ చిన్న గ్యాప్లో ఉండడం ఇవన్నీ గంధర్వకి కలిసి వచ్చే ముఖ్యమైన అంశాలు ఆ కథ విన్నప్పటి నుండి ఆయన ఎంత ఎనర్జీగా ప్రతి చోట ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూ ఎలా కావాలో మాతో పాటే కూర్చొని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్తో కూర్చొని ఆయన మాట్లాడుతూ ఇలా మనం కలిసి చేద్దామని చెప్పేసి ఏదో ఒక హీరోయిక్ ఇదిలా కాకుండా కలిసిమెలిసి అందరితో అంటే మనది ఇది మన ప్రాజెక్ట్ మన డబ్బులు మన ప్రొడ్యూసర్ మనమే కదన్నా మనం కలిసి చేసుకుందామని చెప్పేసి అంత కలిసి మెలిసి స్టార్టింగ్ నుండి ఆ స్టోరీలో అతను కూడా ఒక భాగమై ఈరోజు అంత హ్యాపీగా రావడానికి సినిమా గంధర్వ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్ మా హీరో శాండీ గారు అండ్ చాలామంది అడిగారు ఈ స్టోరీ మీరు ఆయన కోసమే రాశారా అని నేను ఆ స్టోరీ ఆయన కోసం రాయలేదండి ఆ స్టోరీ ఆయన కోసమే తయారైంది ఆయన దగ్గరకే వెళ్ళింది ఆయన ఆ స్టోరీ కోసం జర్నీ చేశారు అలా గంధర్వ ప్లస్ గంధర్వుడు ఇద్దరు కలిశారు అది వాళ్ళ జర్నీ నేను మధ్యలో నిమిత్త మాత్రుణ్ణి మాత్రమే ఒక డైరెక్టర్గా అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్ సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ చెప్పాలంటే జవహర్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఈశ్వర్ గారు ఈశ్వర్ మూవీ చేశారు ప్రభాస్ గారితో అలాంటి సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ బసవపాయ రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు మా ఎడిటర్ ఆయన ఇంకా చాలామంది సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ అందరితో కలిసి ఈ సినిమాని విజయవంతంగా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ రెడీ చేసి ఫస్ట్ కాపీ వేసినప్పుడు చూసి సురేష్ కొండెడ్డి గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకెవరికి మీరు చూపించకండి సార్ ఇది నేను దీన్ని పూర్తి రైట్స్ నేను తీసుకొని దీన్ని రిలీజ్ చేస్తానంటంలోనే ఫస్ట్ స్టెప్ మేము అక్కడ గెలిచాము అండ్ ఆ తర్వాత జనరల్గా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఎక్కడికి వెళ్ళి మేము షో చేసినా కానీ మంచి అప్లాస్ రావడం సో హ్యాపీలీ గంధర్వ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక బ్యాలెన్స్ ఉంది ఒకటే ప్రేక్షకులందరూ చూసి దాన్ని తప్పకుండా ఆదరిస్తారని ఆశీర్వదిస్తారని నమ్ముతున్నాము అండ్ అదేవిధంగా ఇందులో ముఖ్యంగా ఇంకా చెప్పాలంటే గాయత్రి ఆర్ సురేష్ అని చెప్పేసి హీరోయిన్ అండ్ శీతల్ భట్ వీళ్ళిద్దరూ పోటా పోటీగా య
ఎస్పెషల్లీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో రిస్కీ షాట్స్ మేము లదాఖ్ ఆ ఏరియాలో మనాలో షూట్ చేసేటప్పుడు నాకు బాగా గుర్తుంది చలి మైనస్ డిగ్రీస్లో ఉంటుంది ఫైట్ మాస్టర్స్ అండ్ మేమంతా చూస్తున్నాం ఇక్కడికి వెళ్ళి రెక్కీ చేసి షాట్ ఇక్కడ పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు పైకి కెన్ యూ బిలీవ్ షార్ట్ సినిమా చూసి చూసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటే అందులో ఒక హండ్రెడ్ మీటర్ స్లోప్ డౌన్ ఉండదు వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా కవర్ ప్యాకేజెస్ కవరేజ్ లేకుండా రెస్క్యూ షాట్ మాకు భయం వేసింది నేను వచ్చి గొడవ పెట్టుకున్న ఆ రోజు అసలు ఏంటి ఈ పద్ధతి ఏంటి అని అంటే ఆ న్యాచురాలిటీకి దగ్గరగా ఉండాలని అతను పాట తపన ఉంది కదా అది మీకు కనిపిస్తుంది అసలు కాంప్రమైజ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ కాదు అది ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా కానీ యాక్షన్ లేదన్నా మనం ఆడియన్స్ రెండు గంటలు ఎంగేజ్ చేయాలి కదా ఆర్టిస్టిక్గా ఉంటే వర్కౌట్ అవుతుంది కొద్దిగా మనం అక్కడ చేద్దాం బట్ రిస్క్ విషయంలో నన్ను అయితే బాగా ఫైట్స్ విషయంలో బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఫైట్స్ అనే కాదు పర్ఫార్మెన్స్ ఏరియాలో కూడా ఎక్కడైనా మేము ఒకవేళ ఎప్పుడైనా కొద్దిగా అసలు ఇది బాగా వచ్చిందంటే కొద్దిసేపు వెళ్ళి కూర్చొని క్యారీ వ్యాన్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని షార్ట్లు ఏంటి మళ్ళీ వచ్చేసి అక్కడ నుండి వచ్చేసి ఇందాక మనం చేసిన షార్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఒకసారి ఇంకొద్ది బెటర్గా వస్తుందేమో ఈసారి అని అంటే ఒక బెటర్ నేను బయట కనిపించేది నేను ఒక్కడనే కాదు ప్రొడ్యూసర్ పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మిగతా చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ కంప్లీట్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళందరి కరీర్ ఈ సినిమాతో ఉంది సో వాళ్ళందరికీ నాకు అందరికీ కలిపి బాగా యూజ్ అయ్యే విధంగా ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించే అతి తక్కువ మంది హీరోల్లో నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకునే హీరోస్ అంది మాధవ్ అండి వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ అండ్ వంగవీటి జార్జ్ రెడ్డి రెండు వేరే వేరే షేడ్స్ అని చాలామంది అడిగారు నేను ఒకసారి రీసెంట్గా మీడియా మిత్రుల సమావేశంలో నేను ఒకలా చెప్పానమాట అంటే ప్రత్యేకించి ఒక ఇమేజ్ చట్టంలో తను ఇరు ఇరుక్కోలేదు అది గందరగోళకి చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయింది అని ఇప్పుడు అంటుంటారు ఇతను ఒక ఫ్యామిలీ హీరో లేకపోతే అతను అలాంటి హీరో ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని ఇమేజ్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి అనమాట హీరోలకి అదృష్టం ఏంటంటే వంగవిటి జార్జ్ రెడ్డిలో రెండు చోట్ల కూడా మా హీరో సంధి మాధవ్ గారు ఎక్కడ కనిపించలేదు అటు చూస్తే వంగవీటి మాత్రమే కనిపించారు ఇటు చూస్తే జార్జ్ రెడ్డి మాత్రమే కనిపించారు ఇప్పటికీ రెండు క్యారెక్టర్ల పేరుతో పిలు పిలువబడుతున్న మొట్టమొదటి హీరో మా హీరోనే ఆ క్యారెక్టర్ల పేరుతోనే ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళినా కూడా ఆ క్యారెక్టర్ల పేరుతోనే దాంట్లో ఏముందంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఎంత బాగా పొట్రే చేశారనేది అర్థమవుతుంది అది సినిమాకి బాగా యూజ్ అయ్యి నేను బాగా అట్రాక్ట్ అయిన సందర్భం అనమాట అదే కనుక ఏదో ఒకటి ఇతను ఫైట్లు బాగా చేస్తాడనేది వచ్చి ఉంటే అది బాగా చేయనట్టు అది సో అక్కడ మాకు బాగా ప్రత్యేకించి బాగా ప్లస్ పాయింట్ అవ్వడం ఒక ఒక సెపరేట్ ఎంటిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్లో అతను లాక్ అవ్వకుండా ఉండడం అనేది అతని జర్నీకి కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్మేది సో అదే విధంగా గంధర్వాలో ఉన్న ఆ పర్టికులర్ ఒక క్యారెక్టర్ని కూడా మీరు సినిమా చూసి బయటికి వెళ్తే రేపటి రోజు క్యాప్టెన్ అవినాష్ ఆ క్యారెక్టర్ పేరు పెట్టి పిలిచినా ఆశ్చర్యం లేదు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ని పట్టుకునే తీరు ఉంటుంది కదా అది కంప్లీట్గా సినిమా మొత్తాన్ని నడిపించగలిగింది ఇక మిగతా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఎవరు ఎంత చేయాలో అంత బాగా చేసి అందరూ మెప్పించారు సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గురించి చెప్పేంత స్థాయి మొదటి సినిమా దర్శకుడిగా నాకు లేదు అండ్ నేను చెప్పగలిగింది నా 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 జర్నీలో ఉన్న బ్యూటీ గురించి అండ్ సురేష్ గారి ధైర్యాన్ని మెచ్చుకోవాలి ఆయన సినిమా చూడగానే అసలు ఎక్కడ వదిలేండి సార్ మీరు టెన్షన్స్ తీసుకోకండి మొత్తం నేనే చూసుకుంటానని చెప్పడంలో ఆయన అనుభవం కూడా ఎనభై సినిమాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఇలా సొంతగా ప్రొడక్షన్ సొంతగా ప్రొడ్యూస్ చేసిన మూవీస్ ప్రేమిస్తే ఇలాంటి ఎన్నో ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు గుర్తుపెట్టుకునే అద్భుతమైన సినిమాలు ఆయన ద్వారా రావడం ఎస్కే ఫిలిమ్స్ అన్నీ ప్లస్ ప్లస్ అన్ అన్నీ కలుస్తూ అండ్ ముఖ్యంగా ఇందులో ఇప్పుడు వింటూ చూసిన వాళ్ళందరికీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటున్న మ్యూజిక్ ర్యాప్ రాక్ షకీల్ రాబోతున్న కాలంలో చెప్తున్నట్టు షకీల్ డేట్స్ దొరకడం కూడా కష్టం అంత బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆర్ఆర్ని ఇచ్చాడు అతను హీఈస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ప్రామినెంట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ ది కంట్రీ యంగ్స్టర్ అతని స్టెమినా ఇస్ డిఫరెంట్ అంత మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చినట్టు అట్ సేమ్ టైమ్ ఆర్ఆర్ అయితే ఇట్స్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సో ఇలా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ ఇది ఇది బాగుంది ఇది బాగాలేదు అని చెప్పే చెప్పడం కాకుండా ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావ్ గివెన్ దేర్ ప్యూర్ సోల్ ఫర్ గంధర్వ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ప్రొడ్యూసర్ శివాని గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆల్ ది టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఐ హోప్ రెస్ట్ ఎయిత్ జులైకి మూవీ రాబోతుంది అందరూ వెళ్ళి అక్కడ చూ చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ప్రేక్షకులు అందరినీ వెళ్ళి చూసి బ్లెస్ చేసి మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తే ఇది డెఫినెట్లీ మీ సినిమా అవుతుంది ప్రతి ఒక్
ఒక థ్రిల్లర్ చూసినప్పుడు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఫీల్ వస్తుంది లోపల ఆ ఫీల్ ని ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామాలో చూస్తారండి సినిమాలో అది ఎందుకు అంటే థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ కానీ వెరీ గుడ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా విత్ ఎంటర్టైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట సో ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది జూలై ఎయిత్ కి రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సినిమా సో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు సినిమాకి ఆ పాటలే కానీ సాంగ్స్ అండ్ సీన్స్ కానీ కామెడీ సీన్స్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ నేను ఇందాక చూస్తున్నాను థియేటర్లో చాలా మంది అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బాగా అరుస్తున్నారు వీళ్ళలో సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఈ సినిమా అంటే థియేటర్లో చూసినప్పుడు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే చేసిన వాళ్ళకి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అంత మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం అలాగే సురేష్ కొండెట్టి గారు ఫస్ట్ ఆడియన్ ఆయనే అండి మా సినిమాకి సో ఫస్ట్ ఆడియన్నే మేము ఆయనకి బాగా నచ్చిందని చెప్పారు సో నచ్చి ఆయన ఈ సినిమా తీసుకున్నారు సో ఆయన సినిమా రిలీజ్ చేయడం మా సినిమాకి చాలా ప్లస్ అయిందండి ఎందుకంటే మేము సినిమా చేస్తాం మా వర్క్ అక్కడితో అయిపోయింది బట్ దాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక వ్యక్తి కావాలి అలా సురేష్ కొండెట్టి గారు ముందు వచ్చి ముందుకు వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఖచ్చితంగా జూలై ఎయిత్కి సినిమా చూడండి ఈ గంధర్వ కథ గురించి చెప్పాలంటే డైరెక్టర్ అఫ్సర్ గారు ఈ కథని చాలా కాలం నుంచి దాన్ని రాసుకుంటున్నారు ఒక అది ఒక సైన్స్ ఫిక్షన్ అని చెప్పలేము ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అని చెప్పలేము ఇంకా కామెడీ ఉందంటే అన్ని రకాల ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసే సినిమా అండి ఇది సో ఈ ఈ కథ మీరు ఖచ్చితంగా కొత్తగా ఫీల్ అవుతారు ఇది నేను నమ్ముతున్నాను సో ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీని తీసుకుని మీరు అందరూ సినిమాకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ గంధర్వ మళ్ళీ పాండమిక్ తర్వాత ఎస్కే ఫిలిమ్స్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతున్న రిలీజ్ అవుతున్న సినిమా ఇది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు నిజంగా యాక్సిడెంట్ తోటి బాగా నచ్చి వెంటనే చెప్పడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత ఎయిటింగ్లో చిన్న చిన్న కరెక్షన్ తోటి అసలు చాలా అద్భుతంగా నచ్చింది ఇంటి పరిస్థితి మళ్ళీ మా ఎస్కే ఫిలిమ్స్కు మంచి సినిమా ప్రేక్షకులకు అందిస్తున్నాను అనే కాన్ఫిడెంట్ తోటి ఈ సినిమా తీసుకున్నాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మారుతున్న ట్రైన్ బట్టి ఇది బట్టి అసలు ఇప్పుడు తరానికి ఈరోజు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కోసం షో షో వేయటం జరిగింది వీళ్ళ అభిప్రాయం ఏంటని తెలుసుకోవడం కోసం అంటే నాకు బాగా నచ్చేసింది ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఇప్పుడు యూత్కి ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఎలా ఉంటుంది ఇంకా బాగా కొంచెం చాలా సా కొన్ని సంవత్సరాలు అయింది కదా ఇప్పుడు ట్రెండ్కి ఎలా ఉంటుంది యూత్కి ఎలా ఉంటుంది చెప్పి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వేసినప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన స్పందన చూసి సూపర్ ఇంకా మనకు ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండొచ్చు సో నాది ఏదైతే నమ్మకం ఉందో ఆ నమ్మకంతో ఏ సినిమా చేశాను అలాగే అదే నమ్మకంతో ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేశాను అనిపించి అలాగే ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంతమంది ఆడియన్స్ చూపించిన తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా నాకు నమ్మకం ఏర్పడింది సో డెఫినెట్గా మరో బ్లాక్ బస్టర్ మా బ్యానర్కి అందించిన మా దర్శక ధీరుడు అనుకోవచ్చు నాకు అఫ్సర్ గారికి ఎందుకంటే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా ఆయన చాలా అద్భుతమైన కొత్త పాయింట్ నిజంగా అంతకుముందు కూడా నేను ఓపెన్గా ఛాలెంజ్ చెప్పాను నేను జర్నలిస్ట్గా వచ్చిన ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల్లో నేను చూడని కథ తో చూసిన సినిమా ఇది గంధర్వ అది మళ్ళీ మళ్ళీ కంటాబోదని చెప్తున్నాను సో ఇంతవరకు ఇండియన్ సినిమాలోనే రాని పాయింట్ని తీసుకుని సో ఈ కథ ఎందుకు ఓకే చేసే సందీప్ ఇప్పుడు నాకు అర్థమైన సినిమా చూసిన తర్వాత మొన్న సో జార్జి రెడ్డి వంగవీటి తర్వాత ఆయనకు ఒక హ్యాట్రిక్ సినిమా ఇది అందిస్తున్నామని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాను సో అంత అద్భుతమైన కథతో రూపొందిన సినిమా ఇది గంధర్వ సో ఈ సినిమా ఫోటోగ్రఫీ పరంగా మ్యూజిక్ పరంగా సో ఆమె హీరోయిన్స్ పరంగా చాలా బాగా అద్భుతంగా అన్ని బాగా కుదిరినాయి సంపాళ్ళు కుదిరినాయి కామెడీ పరంగా రామ్ ప్రసాద్ రోషిణి వీళ్ళందరూ చాలా మంది బాగా కామెడీ కూడా బాగా అన్ని అన్ని సమపాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వెంటనే నేను ఈ సినిమా చూసిన నాకు నచ్చడంతో ఈ సినిమా మనం చేద్దాం అనుకున్నాం సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూలై ఎనిమిదవ తారీఖున ఈ సినిమా రిలీజ్ కాబోతుంది సో మళ్ళీ ఎక్కువ రేట్లు ఏం కాదు సేమ్ గవర్నమెంట్ నిర్ణయించిన రేట్లకి ఈ సినిమాని అదే రేట్లతో ఈ సినిమా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థియేటర్లో చూసిన ఫీలింగ్ ఎప్పటికీ మనకు ఉంటుంది సో ఆ ఫీలింగ్తో ఒక్క ఒక్కసారి కూడా మనం సరి బయటకు వెళ్దాం అనిపించే విధంగా కూడా ఉండదు ఒక్క సీన్ కూడా అందులో అనిపించదు సో స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి ఇంటర్వల్ వరకు అలా ఇంటర్వల్ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఎండింగ్ వరకు తల తెప్పకుండా చూసే గొప్ప సినిమా అయితే అంత మంచి సినిమా అయితే సో డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది నచ్చ అలాగే మీరు అందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను జూలై ఎయిత్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈ మధ్యన ఎక్కువ అన్ని సినిమాలకి ఇలాగ సోషల్ మీడియా బాగా హల్చల్ అవుతుంది ఈ సినిమా కూడా డెఫినెట్గా హల్చల్ అవుతుంది దీంట్లో అంత కామెడీ సీన్స్ ఉన్నాయి
మంచి కామెడికేట్స్ అలా చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో సెంటిమెంట్ సో మంచి పాయింట్ మంచి పాయింట్ కాబట్టి నేను ఈ సినిమా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి తీసుకోవడం జరిగింది చేయడం జరిగింది సో దీనికి నాకు సహకరించే ఓ సురేష్ మనం ఇద్దామని నా నిర్మాత గారికి తర్వాత అఫ్సర్ గారు గారు బ్రదర్ గారికి అందరికి కూడా సభాభంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను సందీప్ చాలా అద్భుతంగా ప్రమోషన్ పరంగా అన్ని రకాలుగా మాకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి ఇంకా మరెన్నో ప్రాస్పెక్ట్లు ఉంటాయి అలాగే ఈ సినిమా నేను కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో ధైర్యంగా మనం చూపించి అమ్మచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఈ సినిమా షోలు వేయటం ప్రారంభించాను అలాగే చూపించి సినిమాలు జనాల్లో పది మందికి వెళ్తే ఇంకో ఇరవై మంది చెప్తారు యాభై మంది చెప్తారని ధైర్యం తోటి ఈ సినిమాతో ఉన్నాను సో నాకు తెలిసి రిలీజ్ ముందే ఇంకో మా మూడు నాలుగు షోలు వేస్తాను మీరు చూడండి మీకు నచ్చితే ఇంకో వంద మందికి చెప్పండి అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఈ సినిమా నేను చెప్తున్నాను అంత బాగా నచ్చుతుంది ఆ నమ్మకంతో నేను ఈ సినిమా తీసుకోవడం జరిగింది సో మీరందరూ నా గత సినిమా లాగా ప్రేమిస్తే జర్నీ కానీ షాపింగ్ మాల్ ఎన్ని సినిమాలు ఎలా పెద్ద పెద్ద హిట్లు చేశారు కంటెంట్ నమ్మకం చేసిన సినిమాలు అన్నీని అలాగే ఈ సినిమా కూడా నన్ను ఆదరించాలని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్